sjö manns hafa látist í skotarásun á rúmum 30 árum. Tæplega 48.000 haglabyssur eru skráðar hérlendis. Þeir 20 sem flest vopnin eiga, eiga 103 skotvopn á mann að meðaltali. Fjöldi fólks á Blöndósi hefur þegið áfalla hjálp hjá rauðakrossinum eftir skotarásuna í fyrir nótt. Samfélagið er sem lamað eftir atburðin. En meiri spenna hefur fæst í samskipti Úkrain og Rússlands eftir morðtilræði nálægt Moskvu um helgina, sem Rússar segja Úkrainu menn ábyrga fyrir. Stjórnvöld í Kýf vara við grindaverkum Rússa í tilefni þjóðatíðardags Úkrainu á miðvikudag. Þjóðarleitogar eru líka fólk, segir fórsetisráðra Íslands, um gaggrinni í garð Sönnu Marín, fórsetisráðra Finnlands undanfarna daga. Niðurstaða fíknefnapró sem Marín fór í um helgina var gerð opinber í dag. Börn sem hefja grunnskólagöngu sína þessa dagana eru með skólatöskurnar tilbúnar og kunna þegar nokkra stafi eftir vending ríkti á skólasetningum í morgun. Gott kvöld. Karlmaður sem slasaðist í skotárás á Blöndósi í gær er alvarlega slasaður að sögluöruglu. Skotárásin er svo fymta á þessu ári. Vopna útkvöld hjá sérsveit ríkislöruglustjóra á fyrri helming árs hafa aldrei verið fleiri. Óðin Svann Óðinsson, fréttamaður okkar, er á Blöndósi. Óðin, hvernig miðar rannsókninni? Við höfum litlar upplýsingar fengið frá löruglunni á Norðlandi Ystra sem að fer með rannsókn málsins þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Hún sendi þó frá sér yfirlýsingu í dag þar sem framkoma rannsókninn gengi vel. Eitt af því sem er til rannsóknar er hvernig andlátt árásamannsins bara að en talið er að réttar krypning eigi eftir að leiða það í ljós. Í tilkynningu frá lauruglu sagði einnig að áverkar mannsins sem að lifði árásina af séu alvarlegir. Í gerkvöldi kom fram að einu manni hafi verið sleft úr haldi að loknum skíslutökum og vettvarsrannsókn og í og í samræmi við stöðu rannsóknarinnar hafi ekki verið gerð krafa um gæsluvarald. Sangvað heimildum fréttastofu er það sonur mannsins sem talin er að hafa banað árásamannum. Það hefur þó ekki fengið staðfest hjá lauruglu og ekki hvers konar vopni var beitt. En lauruglan hafði áður afskipti á árásamannum vegna hótana með skotvopn. En hvað sem því líður þá er samfélagið hér á Blöndósi enn í sárum eftir atburði gerðagsins. Við Sölvi Andrason tökumaður höfum verið hérna bæði í gær og í dag og það má vel Andrúmslofti hérna sé þrúandi og sorgin áþrefaleg. En fólk hér í bænum hefur getað þegið áfalla hjálp hjá rauðakrossinum sem kom víða að. Í hverju felst ykkar aðstöð hér? Þegar við mætum svona þá erum við að bjóða upp á bæði áfalla hjálp og sálvarna stuðning. Og það er í rauninni fer fram í svona viðtölum, hvort sem maður að við erum að tala við kannski hópafólki eða einstaklings viðtöl. Og erum í rauninni bara að veita svona grunn áfalla hjálp, svona fyrst um sinni eftir áfallið. Aron segir að áfalla þjónustan sé ætluð öllum. Þar sé skapað öruggt rými til að tala um atburðin og þær tilfinningar sem hann vekur. Aron segir þó að fólk taki áfallum á miðsjafnan hátt og nálgast þurfi hvern og einn út frá þurfum hans. Svo er líka þannig með áfalla að það getur svona rist upp gömul sár og þannig að fólk kannski sem hefur lent í áfallum á þeir getur lent í því að þurfa að dýla við það aftur einhvern veginn, þannig að það er allavega, þetta hver sem er nýtt stuðning. Hann reiknar með því að rauði krossinn verði áfram á blöndósi og minnir á að síminn og netspjatt 1717 sé alltaf opið. En það er hilsugæslustöðin á blöndósi líka og síðustu klukkustundir hafa farið í að vinna úr áfalli starfsmanna á þessum stærsta vinnustað bæjarins. Það er búið að vera hér í dag, fundur sálfræðinga með viðbrassaðilum til að fara yfir atburðin og í gær þá vorum við með starfsmannafund til að ræða svona málin og fara yfir hlutina. Rauðukrossinn og prestar eru með svona sálfræðunarstöðning, ef að þetta er eitthvað meira þá getur fólk banta tíma að viðtal hjá lækni að hjúknafræðingi til að ræða málin. Kirkjan og Blöndósi hefur líka staðið fólk í opin í dag og presturinn veitt sáluhjálp. Skotfélagið Markvis hér á Blöndósi sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem að framkoma þeir höfðu um nokkuð skeið haft áhyggjur af andlegri heilsu mannsins en hann var um tíma meðlimur í félaginu. Þeir yfirlýsingunni kom fram að þeir hefðu látið lögregluna vita með óformlegum hætti. 
En skotvopna eign landsmanna hefur aukið síðan árið 1990 og já, síðan árið 1990 hafa sjö fallið fyrir hendur skotvopna. Jón Gunnarsson dómsmálará þeirra gaf ekki kost á viðtali í dag. Hann átti fund með ríkislaurglustjóra í morgun samkvæmt upplýsingum úr ráðunetinu þar sem meðal annars var rætt um atriði sem snerta öryggi almennings og getur laurglunar til þess að fást við óvenjulegar og erfiðar ræðstæður. Skotárásin á Blöndósi er svo fimmta á þessu ári. Vopna útkölli á sérsveit ríkislaurglustjóra fyrir helming ársins hafa aldrei verið fleiri. Þau voru 154 og í 37 þeirra komu skotvopn við sögu. Þetta þýðir ekki að fólk hafi verið vopnað, heldur að vopnað hafi verið á staðnum og að sérsveitin hafi lagt hald á þau. Við sjáum ekkert endilega fjölgun á málum þar sem skotvopnið er borið inn í aðstæður. Þetta er meira þar sem þetta er stungvopn, þetta er hnífar sem er teknir inn í aðstæður og kannski ekki geta endilega beitt en eru til staðar. Ekki liggja fyrir tölur hjá ríkislaurglustjóra um skotvopn árásir nema í mandrápsmálum. Á áratöknum 1990-1999 voru tvö mandráp þar sem skotvopni var beitt. Sama á við um áratugin þar á eftir. 2010-1999 var eitt mandráp þar sem skotvopni var beitt. Árið 2020 leiti engin skotaráf til döða en í februar í fyrra var Armando Bekira í skotin til bana fyrir utan heimilisitt í rauðagerði í Reykjavík og sjöunda mandrápið var í gæra Blöndósi. Í svari ríkislaurglustjóra við fyrirspurn fréttastofu kemur fram að um síðustu áramót voru 47.553 haglabyssu skráðar hérlendis. Allar nema tæplega 200 vegna íþróta skotfimi eða veiða. Með að við fjölda Íslendinga 18 ára og eldri er því til ein haglabyssa á hverja sex Íslendinga. Við höfum verið að sjá fjölgun á undanförtum árum, það hefur verið aukin áhugi og þá líka í skot í þróttum. Þið náttúrulega skráið þetta bara og fylgist með útgefnum byssuleifum, er eitthvað meira sem að þið getið gert svona þegar þið eru að fylgjast með og sjáið svona fjölgun? Já, já, það er farið í eftirlit, heim til einstaklinga sem eiga skotvopn og aðtvöð hvort að þessi að fylgja settu reglum um byssuskápa ef var með fleiri en þrjú vopn til leigu og svo er auðvitað að vera reynt að fylgjast eins vel og hægt er með brotum og það er auðvitað þannig að menn eru syftir skotvopnilega um tímabindu og jafnvel til frambúar og gerist í brotlegir. Sumur eiga svo marga byssur að þær eru taldar í tugum ef ekki hundruðum. Þeir 20 sem mest eiga eiga samtals 2052 skotvopn. Það þýðir að þessir 20 eiga að meðaltali 103 skotvopn á mann. Katrín Jakobsdóttir, fórsetisráðara, sendi frá sér yfirlýsingu í dag það sem hún harmaði skotarósina og kallaði hana hryllilegan harmleik. Ekki að vera hann að hægt en að tárast yfir ávarpi fórseta sveitastjórnar húnabeðar í gær það sem hann bað um stuðning þjóðarnar vegna þessara skelfilegu atburða. Katrín sagði mestu móli skipta að halda hvert um annað og standa saman í sorginni. Við tökum undir það og kveðjum hérðan frá Blöndósi. Óðin Svann Óðinsson sem stendur fyrir okkur vaktina fyrir norðan. Og þá öðru. Ingiborg Sólrún Gísladóttir, fyrirverandi utaríkisráðherra, hefur verið skipuð einn af þremur stjórnendum rannsóknar samvinnuðu þjóðana á vóðaverkunum í Óli Nifka fangelsun í Donets hérði í Úkrainu. Tugir úkrainskra stríðsfanga fórust þar í sprengjuárás í júli. Rannsóknin er á vegum framkantastjóra samvinnuðu þjóðana og er ætlað að komast að staðrindum um þennan atburð og bera kennsl á þá sem fórust í árásinni. Rússar hafa kennt Úkrainumönnum um árásinna en stjórnvöld í kænugarði segja að Rússar hafi sprengt fangelsið til að fela verksummerki um að þangarnir þar hafi verið pyntaðir. Nánar máli að sem þetta á vefnum okkar rúf.is. Stjórnvöld í Úkrainu hafa varað við mögulegum grimdaverkum Rússa í tilefni þess að þjóðatíðardagur Úkrainu er á miðvikudaginn. En meiri spenna hefur færst í samskipti ríkjana eftir að Rússar kendu Úkrainsku leyniþjónustinu um döyða Darju Dúkin, dóttur eins helsta hugmyndafræðings stjórnvalda í Kreml. Rússneska leyniþjónustan fullirti í dag að 43 ára gömul kona liðsmaður úkrainsku leyniþjónustunar hefði verið send til Moskvu til að myrða Darju Dúkin. Dúkin lést þegar að bíll hennar sprakki loft upp á laugatarskvöld. Margir telja hins vegar að faðir hennar, Alexander Dúkin, hafi verið skotmarkið. Vladimir Putin, fórsettur Rússlands, vottaði fjölskyldu Dúkins samúð sína í dag en myndist engu orði á hver gæti verið ábyrgur fyrir döyða hennar. Fjölmargir rússneski fréttarskýrindur hafa síðan á laugatag kallað eftir harðari hern 
varnaðaraðgerðum gegn Úkraínumönnum sem hafa harðneitað að hafa staðið að þessu. Volodum Isilenski, fórsetu Úkraínu, varaði um helgina við mögulegum grimdarverkum Rússa á næstu dögum. Þjóðhátið að dagur Úkraínu er á meðugudaginn, þá er 31 ár liðið frá því Úkraína varð sjálfstætt ríki og reyndar nákvæmlega sex mánuðu síðan Rússar reyðustu ný Úkraínu. Við mæðum að búti svidómi toga, sjó, tjóð týsnir Rússia músa postaratis, zrobita sjó, 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 Allar fjöldasamkomur hafa verið bannaðir í Kýf þessa vikuna af átta við mögulegar loftárasi Rússa og í Harkýf næst stærstu borg Úkraínum sem er nálægt víðlínunni hefur útgöngubann verið lengt næstu daga af sömu ástæðu. Talið er að á 7.000 almennra borgara hafi fallið í Úkraínu síðan innrás Rússa hófst í februar. Úkraínski herinn tilkynnti í dag að næstum 9.000 hermenn verið fallnir. Engar áraðanlegar tölur hafa verið byrtar um mannfall Rússa. Líklegt þykir að eldgósi í meradölum sé lokið. Engrar virkni hefur orðið vart þar síðan í gær. Sé því lokið þar að fylgjast grant með því hvort landfæra að rísa á ný. Engin kvikustrókavirkni hefur verið sjáanlega í meradölum síðan í gær morgun eftir að hún fór minkandi jafnt og þétt dagana á undan. Flugulítakóði hefur verið færður yfir í gulan. Náttúruvar hópur veðurstofu Íslands hefur þó ekki líst yfir góslokum. Það sem enn er mögulegt að gósið taki sig upp að nýju. Spurningin er, er gósinu lokið eða ekki? Þetta er svona einn hlutur sem við vitum aldrei fyrir en eftir á. En öll merkin eru þess eðlis að gósið sé búið. Þessi stöðvun er frábrugðin því skyndilega stoppi sem varð við og við í fyrra. Síðan dregur úr því og svo fjarða hægt og rólega út. Þannig að þetta er svona tankur að tæmast. Og þetta er tölvert örvísi heldur en gósið í fyrra, hvernig því lauk. Það bara kliftist á það stöngilega. Þannig að það má kannski segja að þetta sé lokin á því gósi. Nú er tankurinn tómur allavega við bili. Sé tankurinn raunverulega tómur er þessu gósi sem átti sér fyrri kapla á síðasta ári og setni kapla á þessu ári lokið. Í framhaldi þarf að fylgjast með GPS-mælingum um hvort landris hefjist á nýja á reykjaneskaga. Ef það byrjar að rísa þarna aftur, þá verðum við að vera við því búin að það þarf ekki að enda með gósi en það getur gert það. Þetta getur verið þessi kapli í lengri röð. Samkvæmt Björgunarsveitinni Þorbyrni í Grindavík hægðist á umferð á góstöðunum um leið og virkni datt niður, þótt þar sé enn martu mannin. Þanga er væntanleg aukin mönnun í vikunni, á landvörðum, lauruglumönnum og sjúkraflutningamanni. Sæðlabankin gæti hækka stýrivexti um alltaf eitt prósent í vikunni. Þetta er mat hagfræðings landsbankans. Verbólga er rétt undir tíu prósentum þessa dagana og líkur eru á að hún halda fram að hækka næstu vikur. Bensín verð þá að vera að hækka og við tókum nokkra ökumenn tali til að athuga hvernig það hefur áhrif. Tekur við vel eftir hækkunum á bensín verði? Nei. Þú er ekki að tekið að því? Nei. Já, ég veit af því, ég sjálfsögðu. En ég meni að ég keir alveg að mikið, ég skipti mig engu máli. Hefur eitthvað tekið almennt eftir hækkunum í verði í kannski bensín eða mat eða eitthvað svoleiðis? Já, reyndar pottið í matarkörfunni, mjög mikið. En það er líka í Danmarku orðið til mér, þannig að ég hef tekið eftir þessu. Já, ég meni, við spend more on food now and we spend more on gas and we try to travel less around the country because of the gas prices. Já, mér finnst það allt vera að hækka. Mér finnst það. Og ég segi bara að ég vorkinn mest fólkinu sem er með verðtrið húsnæðislán. Í mæ spáði Seðlabankin því að ársverðbólga í áriðri 7,4 prósent. Gústaf Stengirjumsson, hagfræðingur hjá hagfræðideild Landsbankans, segir að verðbólgan geti enn hækkað þótt hún sé að ná hámarki. Enga síður stendur Ísland vel í alþjóðlegum samanburði. Ef við horfum fram hjá fastegnaverði þá er nú verðbólgan víða eða víðast hvar herri heldur hér á landi. Þannig að verðbólga án húsnæðsverðs er frekar lá hérna á Íslandi sem á við um náttúrulega ekki að venjast að vera eitt af þeim löndum þar sem verðbólgan er lægst en hún er það enga síður núna. Hann býst við því að seðlabankin hækki vexti á miðvikudaginn. Ég held að komi vaxtahækkun upp á 0,75 prósentustig en persónlega finnst mér ekkert ólíklegt að það verði 1 prósentustig en hérna svona líklegast kannski er að það verði 0,75 prósentustig. 
þetta er unni bara eitthvað sem að við höfum vænt lengi í sjálfu sér að vextir muni halda áfram að hækka, þeir byrjuðu að hækka í maja á síðasta ári og við gerum ráðferð að þeir muni halda áfram að hækka á næstunni og ná mögulega hámarki eitthvað stöðar um næstu áramót og verða þá kannski eitthvað stöðar í kringur 6 til 6,5%. Nýtt skólaár hefst nú víðast hvar í grunnskólum landsins. Þau sem er að taka sinn fyrstu skref í grunnskóla eru komið með nýja skólatösku og kunna þegar nokkra stafi. Tæplega 4.300 börn hef ég nú sína grunnskólagöngu á landinu öllu. Víðast hvar fór skólasetning fram í dag en annars staðar verður hún á morgun eða hinn. Í Ártúnskóla ríkti ánægja og spenna með að hefja nýtt skólaár. Skólasetning er svona eiginlega hátíðistagur. Það er mikil tillökkun í loftinu, já litlum og stórum. Þar byrja nú 24 börn í fyrsta bekk. Þau eru klár í slægin með pennaveski og skólatösku við hönd. Hvernig er skólataskaðin? Frósen. Frósen taska? Hún er fjólublá. Blá. Já. Og eru mörg hólfi í henni? Já. Þjú. Lestur, reikningur og fleira verða námskráni en börnin þekkja þegar nokkra stafi. Hvaða stafi kanntu? R. Það er góðu stafur. Þú heiti Rakel Rutt. Þú veður R. Og ég þekki staf sem að heiti E. Já. Því systi minn heiti Eljana. Önnur er að snúa aftur í grunnskóla og eru tilbúin til leiks. Hvernig leiðir í morgun þurfa aftur að fara að mæta? Mjög vel. Og það er, ég var svo spett að fara í skóla. En er ekkert sem er erfitt? Jú, smá, eitthvað smá, svona starfræði, en ekkert það mikið. Fíknefna próf sem Sanna Marín, fórsetisráðra Finnlands, fór í um helginar endist neikvætt. Fórsetisráðra Íslands segir gaggrinni í hennar garð ansi harða og telur Marín fullfæra um að sinna embættinum þrátt fyrir að sletta einstöku sinnum úr klaufunum. Fyrir helgina fóru í dreifingu myndbönd af Sönnu Marín, fórsetisráðra Finnlands, dansandi og syngjandi í góðra vinna hópi. Þessi myndbönd fóru öfugt ofan í suma og innan raða stjórnar andstæðinga var þess krafist að fórsetisráðran færi í fíkniefnapróf. Hún gerði það um helgina og í dag varð niðurstæðan ljós. Engin fíknefni fundust. Fjöldi kvenna hefur deilt myndskeðum af sér í kröppum dansi á samfélagsmiðlum til stuðnings Marín. En hvað finnst almenningi í Finnlandi? Aika turha kohu mun mielestä. Jos ottaa huomioon just, että aiemmin esimerkiksi vanhemmat miehet on toiminut samalla tavalla. Aika hölemme juttu koko homma. She should have fun too in her life. She has... Taken, had a very difficult job during a very difficult time and she has made a first class job what she is doing in, in her in her free time that's not our business and it's going to be up to the voters uh, to decide if it's okay or not um, personally I think uh, we should hold uh, our prime ministers our presidents to a higher standard not just you know what's legal but also what is respectable what is admirable what is actually um, what is honorable Það er einmitt það, sömum þykir hægðun Marín ekki sæma þjóðarleiðtóa. Mér finnst þetta aðeins í hörgagrinni, hún er fórsettisráðherra en hún á sér líka líf. En ég held að stóra myndin sé sú að auðvitað er aðlega að gera kröfur til þjóðarleiðtóa en við verðum líka að muna að þjóðarleiðtóa eru fólk. Og í þessu tilviki er hér í raun og veru ekkit annað á ferð en kona sem vill svo til að þeir fórsettisráðherra er bara líka að skemmta sér og dansa og syngja. Þannig að þú styður kollegu þína í þessu máli? Já, ég sé ekki að hún sé fullfær um að gegna sínu embætti þótt að öðru hvoru hún sletti úr klaufunum. Rómantíkin hefur ráðið ríkjum í höfuðstöðinni í Elliárdalinum í dag og þar er Margret Adamsdóttir fréttamæður. Margret, hvað er að gerast þetta núna? Það hefur verið mjög sérstakur dagur hérna í Elliárdalinum í dag. En samtökin sýðmynd hafa bóðið upp á fólk á ollum aldrei að gifta sig hér og margir gripu dækifærið. En hérna eru Þórun, Ella og Erró sem voru að gifta sig rétt á þann. Hæ, til hamingju. 
af hverju ákveðið þið að gifta á ykkur svona? Við erum búin að vera saman í 16 ár og við, ég sá auglýsninguna frá Sigmund og hún hljómaði dásanla. Við ætluðum að gifta okkur árið 2020 í Finnlandi með öllu tilherandi en þá gerði svolti þannig að við ákveðum bara að skella okkur á þetta tækifæri og erum mjög hamingisum með það. Það var alveg mjög vel gert hjá þeim. Takk fyrir. Are you happy that you have you got married here? Yeah, definitely. It was an excellent ceremony. Straightforward but sweet. <laughs> Thank you. And til hamingju aftur. Takk. Uh, hi Inga. Uh, þú ert búin að gefa þig saman. Uh, eru... Hvers vegna á hvað siðmynd að bjóða upp á svona viðburð? Uh, já, æ, hjónabanda, gangi hjónabanda er náttúrulega fyrst og fremst uh, lögformlegur atburður þó hann skipti mjög miklu mi- lífi í uh, lífi fólks en okkur langar bara að gera það sem að kannski sýslumaður gerir en gera það með meiri glimmeri og meira kampavinu og, og smá músík þannig að það er svona kannski ástæðan fyrir því að, að við ákvæm að fara í þetta bara svona hjú, humanísk, uh, humanísk tilbóti fyrir fólk sem er búið að vera saman lengi mm. og hefur ekki látið eitthvað neinn drifið sig í þessu Ætliði bjáða upp á þetta aftur? Það geti vel verið, þá voru 50 pör sem að vildu koma staðin, bara 24 sem að raufurlega komi staðin að það geti vel verið að gera um eitthvað aftur á næsta árið eða eitthvað. Takk fyrir þetta og við kveðjum hér úr höfustöðinni. Takk fyrir það, Margrét Adamsdóttir. Jæja, Baldvin, Karlsljós er að fara að staða aftur núna eftir sumarlefi. Hvað ætlaði að fjalla um í kvöld? Já, við ætlum að, að fá til okkar fulltrúa frá Rauðakrósunum og ræða þannig sem það svona, já, hvernig þau breyðast við áföllum í, 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 svona, í, í tengslum við þessa ræðulega atbyrði sem að urðu á Blöndósi. Ég ætla líka að fá til mín Hýðun Unnstinsson, formann geðhjálpar og við ætlum að þess að ræða um það hvort að Já, það séu raunverulegt tengst á milli eh, geðsjúkdóma og, og ofbeldis eða hvort að umræðan litist um of af já, hræðslu og, og jafnvel fortónum. Takk fyrir þetta. Mér sem ekki að kastljósi sem byrjar hér strax að loknu íþróttum og veðri. En lagðir eh, hafa verið að tafna sig suð austur á landinu og næstu daga gera þær það áfram því spákvartin gerir ráð fyrir að norðlag átt verði ríkjandi á landinu fram að helgi. Á morgun fer svo að rigna austanlands en það verður öllu sólríkara veður á vesturhelmingi landsins. Tetur fer hervarsson veðurfræðingur hann fer yfir veðurhorfurna næstu daga loknum í þróttafréttum sem Eva Björg Benediktsdóttir sér um í kvöld. Það var allt til alls í leik stjörnunar og káa í bestu deild karla í fótbolta í gerkvöld. Fjórar vítaspyrnir voru dæmdar og sex mörg skoruð. Það var okkur meistra mótinu í frjálsum íþróttum er nú lokið. Hefft var um gullið í sjö greinum og loka kvöldinu. Og fótboltamaðurinn Emil Pálsson hefur lagt skóna á hilluna eftir að tvisvar lent í hjartastoppi í fótbolta á síðastlinu ári. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Áður við kveðum ykkur er rétt að renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sjö manns hafa látist í skotárásum á rúmum 30 árum. Tæplega 48.000 haglabyssur eru skráðar hérlendis. Þeir 20 sem flest vopnin eiga eiga 103 skotvopn á mann að meðaltali. Fjöldi fólks á Blöndósi hefur þegið áfalla hjálp hjá rauðakrossinum eftir skotárásina í fyrir nótt. Samfélagið er sem lamað eftir atbyrðin. En meiri spenna hefur fæst í samskipti Úkraínu og Rússlands eftir mortilræði nálagt Moskvu um helgina, sem Rússar segja Úkraínu menn ábyrga fyrir. Stjórnvöld í Kif vara við grimdaverkum Rússa í tilefni þjóðhátíðadags Úkraínu á miðvikudag. Þjóðaleitóar eru líka fólk, segir fórsettisráðara Íslands um gagrinni í garð Sönnu Marín, fórsettisráðara Finnlands undan farna daga. Niðurstaða fíknefnaprof sem Marín fór í um helgina var gerð opinber í dag og reyndist neikvæð. Og næsti fréttir verða lestnar í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og við verum nokkar rúpunktur í sér uppfærður allan sólarhengin. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verðið sæl.